Hi, ek is Marius Dreyer van Sedi Bank TV. En ek wil vandag hee, jy moet een prentjie in jou kop saam met my skulder. Die prentjie begin so. Een van die mees ikonische gebouwe in die land. Die voortrekker moet jy meen. Net langsan, die amfitheater, wat kapasiteit het van 20, 22.000 mense, maar stel jou voor, duisende mense sit daar binnen. Ons te verhoog, drie verdiepings hoog, so groot soos twee erwe, op daai verhoog. Een hele symfonieorkest met 57 lede. Al hierdie, op een aand, met een kunstenaar. Steve Hofmeier! Ha ha ha! Dit is die beste introduction ooit. Jy kan dit weer doen as jy wil. Ah, dankie, Steve. Maar dit is vir my so speciaal, dat hierdie groot, en ek wil groot in hoofletters, groot geleentheid gaan plaasvind. Ons noem dit Steve Doen, Neil Diamond. Nou, die interessant van hierdie is, Steve het al met Neil Diamond getoer die land vol, maar hierdie vertooning is heel te mal anders. Vertel vir my, wat gaan alles daar gebeur? Ja, as die klomp redes ook om my angst is, is die vorige kere, een van die redes is, is Neil Diamond self gaan nie meer toer nie, wat vir my slecht en nie soos, want ek is een groot fan, soos allemaal weet. Die ander rede is, ek self het het self lang klaas gedoen, die Neil Diamond concert, wat ons Beautiful Noise doen, noem, hierdie ene specifiek, en dan, ek dink jou ander rede is, dit is die mooiste muziek in die wereld, dit kan nie verloor gaan, omdat ek het 10 jaar laas gedoen nie, as miskien in die beginneratie, wat gaan aanklank vind daarvoor, en dit is nie die lekkerste muziek in die wereld, dit is baie nabij aan die siel van Afrikaanse muziek, Afrikaanse mense hou van Neil Diamond, hy is ook baie groot in Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld, natuurlijk wereldwijd, ja, nee, ek denk, daar is een klomp redes, ek het hierdie en ook nog nooit so gedoen nie, dit is die eerste keer dat ek het doen, soos Neil Diamond het doen, hy het altijd gespocht daarmee, dat hy een ander vliegtuig het, net vir sy symfonieorkest, so ek gaan nou nie as vliegtuig gebruik om hulle hier te kry nie, ek ruil is om met een lorry, maar die hele symfonieorkest, buitelagconcert, staan hier, en ons doen om so nabij aan Neil Diamond, as wat ons kan, maar, dis ek, so, dis die monument, dis die amfitheater, jy weet, ek gaan pampoen ergens, en gooi dalkie blauw, ek wou nou net gesê, weet jy, een ou sal nie, een concert, Steve Hofmeer concert, kan bywoon, as die blauw wil daarom nie daar is, ek sê jou, ja, daar verloor is nou al die stormers, ah, dankie stormers, dankie jylle, next time, hoor jy Steve, maar nou, ek, ek het daar nou gespot en gesê, ek dink jy ken van Neil, om probeter as sy vrou, Ek ken beslis van Neil beter as sy derde vrou. Ek en hy het een baie langer verhouding as sy. Ek doen graag navorsing oor om, hy is een moeilike persoon om navorsing oor te kry. Hy is nie jou ideale popkunstenaar waar al baie oor geskryf is en gesê is nie. Hy was op een stadium in die Guinness Book of Record vir die dierste echtscheiding in mense hegenis. Ek so dink dit is haar eerste echtscheiding geweest in die 70's. Verder is daar nie baie oor om nie. Ek het een biografie van hom afgekom in Nieuw-Zeeland ek weet nie wie dit geskryf nie, maar dat is baie rare inlichting oor hom, ek dink nie hy is een opwindende persoon in sy persoonlijke leven nie, want ek dink nie hy wil het heen nie hy is een diep persoon hy het een zwaarige filosofie jy kan sien sy liekies is introvert existentieel solitary man, I am a set dit is diep werke daai dit is nie somaar jou gewone ou popkunstnaarkie nie So ek dink dat sy klomp reer is daai hoekom mens miskien nie so baie van Neil Diamond weet as wie jy dink en as jy navorsing wil doen oor hom, gaan dit toch al moeilik gaan. Jy het interessant genoeg genoem dat hy het maar eindelijk een faal lewe. Hy het nou nie hierdie uitspring geleend hier waar hy van een stage af gespring het of ernstig drankje of twee te veel uit is so met die hoeke ookie. Ja, hy is nie een omstrede ou nie, maar ek krij die idee van syke type mense, is hulle wil het ook nie na hulle toe trek nie. Hulle hou van hulle privaatheid, maar ek dink jy krij die selling heel diamond op die verhoog as van die verhoog af. Dit is hoe hy is, hy is nie een skreeurige, hy is nie Mick Jagger nie, hy is nie Elvis Presley nie, maar hy is eindelijk wat hy was in die begin, die singende liekie skryver. Hy is een type van een Leonard Cohen miskien. Dichterlik, hy spandeer baie tyd aan sy liekie self, en dan krij jy nie een beter stem om het oor te dra as hy self nie. Ja, hy is my daai type kunstenaar, ek leer baie by hom. Hy is ook in die era gewees dat, hy is een rarig weet, na Neil Diamond, hy het so baie liekies geskryf. Ek so sê, na die Beatles, na Neil Diamond, na Abbe miskien, na Beethoven, na Mozart, hy is ek nie seker of hy enige oorspronkelijke 
combinaties van nooit de oor is nie. Hulle het alles gedekt wat daar is om gedekt te word, as ek kom by muziek. Ja. Ek, ek moet vir jou vraag, jy is die kenner, um, ek het verstaan dat Neil was aanvankelijk net een lekkie skryver, hy wou nie een sangloopbaan doen nie, is dit so? Ja, ek dink, ek dink as baie min lekkie skryvers wat glad nie kan sing nie, maar in die avond om van hulle uit een stem wat sal aanklank vind daar buitenkant nie, en baie van hulle herken dit. Ja. En herken dit, en ons is baie blij daarvoor, as baie ouwens wat vir Cliff Richard en vir Elvis geskryf het, omdat Elvis en Cliff nie rarig baie self geskryf het nie, maar hulle kon natuurlijk sing. Hmm. Maar daar ouds was Neil Diamond, Christofferson was so ou, jy weet, jy het in die begin nie gedink, hy is eindelijk een vreselike groot sanger nie. Maar country muziek vraag nie van jou om eindelijke een vreselike, baie groot country, uh, sanger te wees nie. Hy vraag van jou om een gevoel oor te dra. En dit Christofferson het recht gekry. Hmm. Neil Diamond, toe iemand nou uiteindelik hoor, dat hierdie liekie skryver, en hy was een professionele liekie skryver, daar was liekie skryf fabrieke, dit betek nie gaan sira, soos in een workshop, en dit is jou, jou job, elke ochtend dag, jy op, jy skryf die liekies, en hulle hoop iemand koop hierdie liekie by jou. En hy was gelukkig, uh, sy eerste liekie wat hy toe kon uh, verpand was, I'm a believer, wat The Monkeys, wat een groot orkest was op die stadion, met een wonderlijke sanger, Hy het omgekoop en het een baie groot treffer geraak. En dit het om gevestig as een liekie skryver, en toe hy vir homself sê, ek gaan een liekie skryver wees vir die rest van my leven, toe hoor iemand hom dit sing. Hmm. Was nie in die oude al, waar jy vir iemand een mp3 gee, en hy geluister by sy huis op ja. sy computer nie. As die oude die gesing het, jy het jy het nie gehoor nie. En hierdie vrou was beindruk, sy het Neil voorgestel aan een regisseer, en hy het hom opgeneem, en rarig, die rest is geschiedenis. Hy sou een van die grootste solo sangers in die geschiedenis van, van, van muziek. muziek wil. Ek wil ons moet bykie meer op die vertooning self focus, Steve. Ons het nou genoem 57 orkestlede. Ons praat van hierdie reese verhoog. Duisende mense. Maar logistisch moet dit seker een lekker uitdaging wees. Ek het mense om my in die nodig wat groter dink as ek. Jy weet, ek kan na ou keyboardkie toe gaan en sê pa, pa, pa. Maar dis nie wat Neil Diamond gedoen het in die begin nie. Hy het een volle symfonieorkest gehad met drie, vier stikke braas. Wow. En um, hy het gesê, pa, 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 jy het gehoor. Hy was ook nie bang vir die, sy muziek is nie bang, sy muziek verleen om ja. die klassieke instrumente toe. Um, wat natuurlijk kenmerkend is van, van die 70's met die type muziek. So, allemaal om hy het gesê, nee, 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 ons het nie net vier ouwens op die verhoog nie, dat het jy ook al gedoen. Ja. Kry die volle klank van, van, timpenies, en groot dromme en symbale, en met jou strijkorkeste, jou blaasorkeste, jou klavier, natuurlijk met die rockband. Dit is die combinatie wat jy wil hee vir Neil Diamond, so die gevoel is net groot. Kijk, jy wil het so groot doen, want jy wil het een instelling maak. Jy wil, jy wil hee mense met elke jaar, soos hulle die afgelopen 40 jaar gedoen het, terugkom, vir een avond met Neil Diamond, maar dan moet het klink, soos die oorspronkelijke uh, man om gemaakt het, jy weet. En dit is die, dit is die, dit is die doel van hierdie Steve doen Ek was nou op noise. pad om vir jou te vraag, gaan ons hierdie ding herhaal eenmaal een jaar? Kijk, het is een fantastisch wees, en uh, met die sukses, met die publiek wat wees, hulle wil het sien en hulle daag op, sal het gek wees om het nie te doen nie, maak het een instelling. Kom elke jaar die selde tijd by mekaar, en ons gaan leer die muziek van Neil Diamond, as jy van die muziek hou. Dit is een lichte concert in die sin, dat jy is eindelijk daar verned het. Ja. Jy het nie ander stories hoor nie, jy is nie daar vir een bekleire nie, jy is daar waar Neil Diamondse muziek is nostalgies, het vat jy na plekke toe, toe jy jong was, of jy ontdek muziek wat vir jou net so verskillig mooi is, en jy hoop jy kan eendag syke liekies, uh, meer syke liekies hoor, of eendag syke liekies skryf. Hy het my geinspireer as een liekies skryf, en hy is een baie groot invloed op my. Dan het jy gegaan, en jy room in die bedrijf by mekaar gekry, om vir jou te help hiermee. Ons praat van mense soos Ali Heins, ons praat van mense soos Maurits Lots, um, wat net hierdie goed vir jou fenomenaal aan mekaar sit. Maar dan sta ook, ek wil sê, admin staaf op die achtergrond. As mense die vertooning wil kom kyk, moet hulle na een specifieke plek toe gaan, om seker te maak, jy krijg kaartje, en dit is www.stiefdoen.co.za ja, Precies net so, www.stiefdoen .co.za So jy hoef nie te worry oor hoe like i-tickets, en jy gaan by i-tickets uitkom as jy soon toe gaan, ja. maar jy gaan ook al die andere inlichting kry. Um, alles wat jy nou genoem het, wie is die manne achter die skerms, hulle werk jy hardste op die oomlik, ek sal op die avond, like dit my gaan ek jy hardste werk, natuurlijk jou, jou orkes, um, allemaal uitgesoekte muzikante, of het nou in die band is self, of het nou in die orkes is self, en dan het jy natuurlijk een ou nodig wat hierdie ding oorsien, jou hoofkunstenaar, en dit is vir my, is dit Maurits Lots, en dit was nog altyd Maurits Lots, uh, hy het een verskikkelijke groot passie vir hierdie type muziek, um, hy 
baie goed met klassieke verwerkings, so die combinatie van hierdie twee val in sy skoot. Dit is ideaal vir ouwe soos Maurits Lots. Jy ken ook van Maurits Lots, jy gaan ook daar aan op die voog sien, jy weet niks is te veel vir hom as het kom by gitaarwerk. Best in die land. Ek sien verskriklik uit, en is ook die minste gitaarwerk wat ek hoef te doen, dus ek weet Maurits staan achter my, hy kan dit doen. Gaan Steve ander goed doen as net Neil Diamond? Ja, die punt sal wees om Steve doen Roger Whittaker, Steve doen Bob Seger, Steve doen Kersfeest, Steve doen Steve op een stadium, hier sal ek Steve graag wil doen. Op een groot skaal is Steve eigenlijk nog nie gedoen nie, ek, nee, nie, al is het 20 jaar nie. Nee, dit is een, wat een wonderlijke oop, concept, perel, ja, om in te gaan en te sê, wat wil die publiek hoor, en kom ons doen dit. En met so omvang, so groot concert, fenomenaal. Ek wil so'n bykie kontroversieel gaan, is het ook huis met jou? Yep. Die MSC debakel, Ons het nou allemaal daar oor gelees en elke oud maar sy eie opinie rondom dit. Maar die oorwegende hoeveelheid mens het gesê, ek sou op die boot klim om vir Steve Hofmeier te sien. Nou Steve nie op die boot nie. Dink jy, rechtlik, kan jy ou sê, hoor jy, maar ek wil my geld terug hee. Wat dink jy, want ons het gehoor mense sê, hoor jy, ek gaan nou MSC boykot. Ja, dat is eigenlijk al wat ek hieruit wil hee, is dat die publiek recht behandel word, want hulle is onder die valse voorwensels gekry om die kaartie te koop, en die oomlik die loop daar by die boodselis die wolf, maar jy gaan nie daar wees nie, so jy het baie rechts gronde om jou kaartie of jou deposit dan terug te huis, en ek denk toch dat het so gewerk aan die einde van die dag. Kijk, vir my is die boykot en die verbannings al deel van my leven, dit is eigenlijk maar elke maand gebeur daar eigenlijk iets. Betuig goed, ons maak jy nies betuig nie, maar elke maand is daar iets. En het kom al van die selle twee, drie ouwens af, daar buitenkant wat nie van jou hou nie, maar hulle het gewoonlik een persoonlijke teleerstelling in die prestaties van die nieuwe Suid-Afrika, en ons hulle kwaad as ouwens, soos ek dit kritiseer. Maar ek is bevrees, hulle gaan moet baie verband en boykot om uit te kry, om aan die dienkie te sing hieroor. Ek gaan altyd die selle voel hieroor. In die geval van die skip, is het precies wat gebeur het, hulle het klomp ander idees na my toe gestuur, kan ek op hierdie voorwaardes op die skip wees, en op hierdie voorwaardes, maar dit is nie een van die voorwaardes waarvoor ek ingestem het in die begin nie, en ek het allemaal van die hand gewees. So nie, ek is nie eindelijk afgedank of gepost nie, ek het eindelijk vrijwilligheid gesê nie, ek sal nie deel wees van hierdie skip nie. Onder die condities kan ek nie. Onder die nieuwe voorwaardes, ek nie belang gestel nie. Die publiek is aan my kant gewees en ek is baie dankbaar daarvoor en ek denk hulle kan sien wat hier gebeur, behalwe dat die kunstenaar nie op die voog is wat jy vorig bespreek het nie, is hier natuurlijk ook nog een maatskapie, nog een borg, nog een groot instantie, nog een commerciële instantie wat sy ware kleren wees. Want jy weet in hierdie tyd, as jy Steve kan verband of stil maak, maak jy een sleetelvergeer stil in een kultuur. Jy verdoof een kultuur jy neutraliseer om en ek dink mense sien het al as dit so ek dink dit is een baie groot stap om my te boykot te verband want jy sit maar jou, jy weis jou waar jou vlag is plant oor die algemeen het het nog nie vreselike invloed gehad op my loopbaan so ver nie daar is altyd een ander plek waar jy kan gaan sing mense is wonderlik hulle stap in, hulle sê, luister die, as jy nie op die taalmonument kan sing nie, dan kan jy op die plaas kom sing, ek voor die taalmonument. Ek was nou juist soente ook op pad. Want die opvolgkonserte, en dis wat ons nou hier oor gesels, is eindelijk groter as wat het sou wees, juist omdat daar gevoel word, maar jyt, hulle behandel Steve, Steve. Ek dink so, en hulle behandel my as die persoon wat destijds bekleid het, vir die opinies vir amal om gehoor te word, nou jy verskielik in die moderne sin, is dit nie meer so nie. Sekere opinies kan jou lat gekanseleer word van jou werk. Dit is die tye waar in ons leef. Dit is een verskilke nou gesette groepie op die oomlik. Fysieke lichtgevoelige wereld, fysieke sensitieve wereld waar in ons is. Ek het nou reeds nie by Afrikaans is groot gesing nie. Daar is nou een rede hoekom ek het gedoen het, want ek het gesien die borde sal nie terugkom as ek daar blij nie. Maar daarom as jy dan gevoel het, jy het my gemis daar, gee ek jou die geleentheid om my te ondersteun. Dis hoe jy my kan ondersteun. Skry ek haar kie vir Steve, doen beautiful noise, kom sit hier onder die sterre, en ons lach ouwe en ons gaan aan met ons levens, want die die mense sal ons nie onderkry nie, dis hoe kom ons dit doen. Ek het ietsie wat ek wil bylas, as een aanbod, vir amal wat een kaartje gekoop het, maar die kaartje nie gebruik het nie. Kaartje gekoop het of die kaartje laat kanseleer het, of een kaartje gekoop het op die skip was, maar nie as die Wolfmeer concert kon sê nie, want dit was hier daar nie. Jou kaartje kan vir jou een kaartje wen. 
om die waarde te sê, allemaal, onder die groep, kan een gratis kaartje kry vir die Neil Diamond concert, om vir my manier om vir jou te sê, dankie, dat jy onder hierdie verstikkelijke omstandighede by my gestaan het. Steve, hoe administreren mens dit? Baie makkelijk, um, jy stuur jou kaartje, afskrif van jou kaartje, na msc at uh, stevedoen.co.za en um, dis die manier om een complementaire complementaar kaartje te kry vir die Steve Doen Beautiful Noise en ek betaal om met een groot glimlach uit my sak uit. Daar jy, vir die naande klap. Wow, Steve, hart is groot, my vriend. Wacht het ek een boot koop. <laughs> ja. Die MSC Caroline, die MSC Sweet Caroline, ons doen ons eigen skiptrippies. Hy behoort om trend te sukses recept te wees. Steve, ek wil terugkom na die vertooning toe, en ek wil vraag, hoe lang is so'n concert? Kijk, een concert het gewoonlijk een leven van sy eie, maar ons het gereken dat um, aandag af leibaarheid skop in hierna twee uur is, ons wil nie baie langer aangaan as dit. Ja. Ek reken enig iets tussen een uur en een half en twee en een half uur is miskien die ding. Kijk, dit is ontspannende aand, niemand hmm. is haastig nie, jy kon pak jou conversie uit saam met jou gesin, hier op die groot trappe van die amfitheater, dan wil jy VIP kaartje en dan sit jy op die stoele daar aan die kante, daar is verskillende kaartjies beskikbaar, jy gaan na Steve doen toe en besluit wat het die kaartje pas jou sak ja. en pas wat jy wil hee vir die aand. En dan wil ek klaarmaak en vir jou sê baie, baie dankie vir die tyd. Maar ek wil klaarmaak met een van jou lijne. Kan ek maak? Ek wil hoor. As jy gedink het, jy weet hoe dit is. Dis hoe dit is. Sien jou by die concert.